Para el informe que les traigo el día de hoy, les aconsejo que agarren guantes de jardín, tijera de podar, pala, pico y serrucho, porque vamos a adentrarnos en el mundo del olor botánico y hay que estar preparado para no salir lastimado. Hoy les traigo las mejores novelas, relatos y cuentos de olor botánico. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Estoy bastante enferma, bastante diría yo. Tengo una, Estoy con angina, la voz y la garganta bastante mal. Así que sépanme disculpar. No estoy subiendo videos últimamente porque estoy teniendo algunos problemas con mi laptop. Así que estoy... Tratando de cumplir con el canal como puedo, así que discúlpenme. Aparte de que se viene Navidad, se viene también Año Nuevo. Y entonces decidí hacer un compilado, recopilado, de los mejores cuentos y las mejores novelas que les traje hasta el momento en este canal. Hoy les voy a recomendar un montón de cuentos y novelas de horror botánico. Por acá les voy a estar dejando... Mi pequeña novela, escrita de una manera sencilla, que roza más el estilo de los cuentos de terror, Flores para los muertos, que la pueden conseguir en Amazon. Siempre en la caja de descripciones le dejo un enlace directo a mi tienda de Amazon. Más o menos de qué va Flores para los muertos, todo ocurre solamente en dos noches. Un secreto familiar que oculta una fórmula para revivir a los muertos. Es un poco de literatura de zombies, de horror botánico y de misterio. Una pequeña novela que escribí hace bastantes años y recuerden que la voy a estar dejando por acá abajo. Como te contaba, estoy haciendo unos videos donde estoy recopilando o compilando lo mejor del año. Y uno de los mejores temas que les traje este año fue el horror botánico, porque soy una apasionada del horror botánico y me encanta. En este video van a encontrar fragmentos de videos anteriores porque es un recopilado, un compilado de lo mejor del horror botánico. Todo lo que les voy a hablar hoy es lo mejor que hay sobre horror botánico. Muchos autores se sintieron atraídos por el horror a la naturaleza. Plantas antropófagas, árboles zombies, musgos fantasmales, enredaderas asesinas... Por supuesto, un desfile de villanos que lograron sembrar el pánico en la literatura. ¿Hacer que la vegetación sea capaz de infundir miedo? Por supuesto que no es una tarea fácil para los autores, pero sí que muchas de las obras de las que hablaré hoy lo lograron. Hay ciertas características quizás que ha... deberían ampliarse para poder lograrlo, como por ejemplo la toxicidad de las plantas, la fuerza y la velocidad de su crecimiento, el grado o intensidad en el que pueden consumir organismos vivos, como lo hacen las plantas insectívoras, quizás algunas aberturas extrañas entre las hojas, fragancias capaces de atraer a los incautos, son algunos de los rasgos que pueden convertir al mundo vegetal en algo verdaderamente aterrador. El horror botánico se caracteriza por proyectar rasgos e intenciones humanas en el mundo vegetal, aunque fue menos publicado que Lovecraft o Poe, el nombre de Algernor Blackwood merece por sí solo tener un poco más de protagonismo en la historia de la literatura de terror y de horror. Fue conocido por el Wendigo, publicado en el 1910, que formó parte de aquel tomo maravilloso que fue Los mitos de Cthulhu. De este autor, dentro del horror botánico, vamos a nombrar El hombre al que amaban los árboles, de 1912. El argumento, según suele ser común en este autor, se despacio a la intensidad de la vivencia de los personajes o a su deslizamiento paulatino, siniestro por lo general, hacia el mundo oculto que nos acecha. 
Recuperado de una extraña enfermedad, ante el terror insoportable de su esposa, el protagonista es reclamado por las voces de los árboles de su jardín, que quieren arrastrarlo aún más allá de hojas secas, luz entrecortada y ecos, extraviar su alma en la selva inmensa que atraviesa el planeta. De este autor, dentro del horror botánico, también está Los Sauces, publicado en el 1907. Quizás sea una de las mejores obras del horror botánico. Lo terrible vuelve a adoptar fisonomía botánica en esta historia. La de los troncos de la isla a que un accidente de piragua arrastra a dos personajes principales. No voy a decir mucho de esta historia, claramente podría marcarse dentro del horror botánico. Dentro de este subgénero de horror botánico nos encontramos con la floración de la extraña orquídea, uno de los grandes cuentos de Wells, narra la historia de un coleccionista de orquídeas, quien consigue encontrar algunos bulbos para su colección, los cuales provienen de una región prácticamente inexplorada de la selva. Aquellos bulbos se convierten en algo más que en hermosas orquídeas. Se transforman en monstruos sedientos de sangre. David Keller y la guerra de la hiedra, publicado en el 1930. Esta historia comienza con un personaje típico en el horror, el testigo que es poco confiable, alguien a quien nadie le va a creer ni una sola palabra. Se trata de un borracho local, que irrumpe en la oficina del alcalde asegurando que algo extraño está ocurriendo en el pantano. Algo verde se comió literalmente a su perro. El alcalde por supuesto lo escucha amablemente, pero no le cree nada y no le presta atención. Se retira al club de caballeros para sociabilizar con otros ricos de la zona. Este pantano, mezcla de tierra virgen, cubierta de vegetación, espesa, en esencia una frontera con el lado salvaje de la naturaleza. Así como las cosas funcionan como metáforas de la psique en el horror, en ocasiones la naturaleza también puede cumplir la misma función. Estas regiones psicográficas aparecen frecuentemente en las obras de Howard Phillips Lovecraft, siempre con la característica principal de ser lugares vírgenes, no mancillados por la presencia humana. Esto se observa, por ejemplo, en relatos como El color fuera del espacio, El horror de Danwich. En Lovecraft, el horror botánico generalmente asume forma de una vegetación extraterrena, como el producto de un tipo de vegetación que no es de nuestro planeta. La guerra de la hiedra de David Keller también emplea otro recurso frecuente en el género, que consiste en presentar los aspectos teóricos de la historia a través de uno o varios personajes, con amplia erudición. Uno de los mejores aportes al horror botánico, la guerra de la hiedra, no explica el origen de esta vegetación malévola, pero especula que quizás sea una especie prehistórica, particularmente voraz. Por supuesto que en esta historia es obvio que el borracho al pueblo tenía toda la razón, pobrecito. Una especie de hiedra vampírica de crecimiento vertiginoso está emergiendo de lo profundo del pantano, amenazando con devorar toda la ciudad. Las víctimas son enredadas, sofocadas y asfixiadas por esta hiedra descomunal. Otro de los cuentos recomendados es El Fresno, un relato de horror del escritor inglés M. R. James, publicado en el 1904. El Fresno, uno de los mejores cuentos de James, nos sitúa en Inglaterra y relata la historia de una mujer quien es descubierta mientras arranca algunas ramas de un viejo fresno. El dueño de la mansión donde está ubicado este árbol la denuncia, y la mujer es ejecutada. Tiempo después, una serie de hechos misteriosos comienzan a suceder en esta mansión, de algún modo relacionados con el fresno, que es una especie de lápida arbódea que custodia los restos de la mujer y le permiten un vínculo para manifestarse en el plano real. El fresno podría ser clasificado también como un relato de brujas, aunque es más acorde situarlo dentro de los relatos de horror botánico. 
Por supuesto, el mundo del cine también fue influenciado por este subgénero del horror botánico. Por supuesto, uno de los cuentos más recomendados de horror botánico es El árbol de la colina de Howard Philip Lovecraft. El árbol, también de Lovecraft, dentro del subgénero del horror botánico, una obra para recomendar es El árbol devorador de hombres, que es un relato de terror del escritor británico Philip Robinson. Fue publicado por allá en el año 1881 y relata la historia de un hombre que descubre una extraña especie de árbol carnívoro en Nubia. Podemos encontrar en este relato toda clase de plantas devoradoras de hombres que están escondidas en lugares recónditos del mundo. El árbol devorador de hombres, si te gusta el horror botánico, tenés que leerlo. Relata la historia de Oriel, que es un explorador que viaja al centro de África y se encuentra con un árbol que crece en un claro del bosque. Está apartado de todos los demás árboles y tiene unas características únicas, pero siniestras. Este árbol es capaz de producir unos frutos muy dulces y atractivos. Cuando su presa se acerca lo suficiente, sus ramas se doblan repentinamente atrapándola. Este árbol extraño produce una especie de rocío tóxico que es para paralizar a la víctima. Uno de los mejores relatos de horror botánico, sin lugar a duda, y la influencia de las teorías de Charles Darwin es bastante evidente en este relato llamado El árbol devorador de hombres, porque Robinson, el autor, utiliza los recursos habituales para este tipo de plantas carnívoras, ramas que se mueven como tentáculos, exhala sustancias tóxicas, no olviden recordar que este relato fue escrito en el 1881, por supuesto toda una novedad para aquel entonces, el horror botánico. En este cuento no es una planta malvada por naturaleza, simplemente este árbol siguió el camino de su evolución, una evolución diferente. Por supuesto no es una abominación creada por la naturaleza, sino por su evolución, como te estaba diciendo, y utiliza este, este autor utiliza este relato también para enmascarar algunas cuestiones políticas, como el impacto de las ambiciones imperiales en los sitios exóticos donde se desarrollan estas historias. El árbol devorador de hombres podría ser también una especie de vampiro, una entidad que está continuamente hambrienta, que le gusta la sangre humana. Un cuento gótico que si te gusta el horror botánico te va a gustar sin lugar a dudas y podés leerlo fácilmente en internet. Vamos a hablar de otro cuento y se trata de la princesa de las azucenas rojas. Es un cuento corto del autor francés Jean Lura. Una princesa es condenada al claustro y es condenada a este encierro por su propio padre desde el mismo nacimiento. Y hay un misterio detrás de esta decisión de encerrarla, que por supuesto se va a ir desvelando poco a poco en la historia. Podría tomarse también como un cuento de hadas con una temática de horror botánico, debido a que están bastante incluidas las flores que le dan título. Tiene una forma de escribir bastante poética, porque su autor fue un gran poeta. La princesa de las azucenas rojas podría decirse que es una historia fantástica de hadas y de horror botánico. Les voy a recomendar también El bosque devorador, una historia bastante extraña y particular. El bosque devorador de Alphonse Dudé, un escritor del siglo XIX. El bosque devorador narra el avance progresivo de un bosque 
en una pequeña comunidad llamada Guston. Y no se puede ahondar mucho en los detalles de este cuento porque lo arruinaría, lo recomiendo mucho. Es bastante corto y apocalíptico, digamos. Una historia ideal, el bosque devorador, si te gusta el horror botánico. Una novela que voy a estar recomendando, no la terminé de leer, pero igualmente se las voy a recomendar porque lo que leí hasta el momento me gustó bastante. Y es Las ruinas de Scott Smith. Nos cuenta sobre unas vacaciones fatales de un, de un grupo de jóvenes adultos que van a México cuando visitan una pirámide fuera del circuito turístico. Por supuesto se desata un desastre. Este lugar está parcialmente cubierto por vegetación y no hay ningún animal alrededor. Ni siquiera los pájaros se atreven a andar por ahí. Esta novela tiene una adaptación cinematográfica. Las ruinas es muy conocido. Por supuesto, un final que impacta y enredaderas mortales. Tenemos todo lo que simboliza el horror botánico para los que nos gusta este subgénero. Nos encontramos dentro del horror botánico con el Día de los Trífidos, una novela de ciencia ficción, algo así como post-apocalíptica, y fue escrita por el británico John Window. Fue publicada en 1951. Los trífidos constituyen una extraña forma de vida híbrido y son híbridos. Están entre el mundo vegetal y el mundo animal. Aparentemente fueron producidos en laboratorios secretos soviéticos. Sus semillas fueron esparcidas por todo el mundo. Después de un tiempo existen importantes plantaciones explotadas por la industria aceitera. Fueron cultivados incluso en los jardines particulares, ya que las propiedades de su aceite superaba en creces las de cualquier otra forma de vida. Los trífidos pueden llegar a medir poco más de dos metros. Pueden mover sus tallos a voluntad y con gran flexibilidad, y poseen un veneno capaz de matar a grandes animales, de los cuales después se alimentan, pero cuando la carne está descompuesta. Son capaces también de sacar sus raíces de la tierra y desplazarse a una velocidad relativamente rápida, si tenemos en cuenta su volumen y forma. Una novela muy interesante del horror botánico que tenéis que leer. A mí me gustó bastante. Otra de las obras recomendadas es La hija de Rapacini, Nathaniel Hawthorne, publicado en la antología de 1846. Relata la historia de un científico loco, Giacomo Rapacini, quien cultiva un jardín de plantas venenosas. En este proceso consigue que su hija Beatriz se vuelva resistente al veneno, pero ocurre un problema, y es que Beatriz se torna venenosa para los demás. La hija de Rapacini está inspirado en los antiguos mitos de la India. Esta sería una de las historias más importantes dentro de los relatos botánicos de terror de todos los tiempos. De hecho, esta obra es tan importante dentro del horror botánico que Octavio Paz escribió su única obra de teatro, que es considerada también un poema dramático, basándose en el cuento de la hija de Rapacini. Octavio Paz, en esta obra de teatro, recrea una historia que si bien no es suya, la utilizó de inspiración. Definió su trabajo como una pieza que retoma el mito del sacrificio amoroso y que culmina con la muerte de Beatriz. Dentro del horror botánico también nos encontramos con Ambrius Beers. Satírico, irónico, así son los escritos de este autor. Uno de mis autores favoritos, por cierto. Si hay algo en común entre todos los escritos de este gran autor, es la crítica. Tiene una forma muy particular, y esto le costó el sobrenombre entre sus compañeros periodistas, de El Amargo Beers. Las obras de Beers fueron adaptadas para más de 30 cortos de cine, y también para series de televisión. La vid de una casa, de Andrew Beers, es uno de los relatos de horror botánico más recomendables de los que les traigo el día de hoy. Nos encontramos también con Viola Acherontia. Es un cuento de Leopoldo Lugones, que fue publicado en 1906, en un libro titulado Las Fuerzas Extrañas. Es la historia de un viejo jardinero que va a utilizar unos retorcidos procedimientos para obtener una nueva especie de violetas negras. 
Pero para que quede bien claro de qué va esta historia, les voy a leer un fragmento. Y dice lo siguiente. Lo que deseaba aquel extraño jardinero era crear la flor de la muerte. Sus tentativas remontaban a diez años, con éxito negativo siempre, porque considerando al vegetal sin alma, ateníase si exclusivamente a la plástica. Injertos, combinaciones, de todo había ensayado. La producción de la rosa negra ocupóle un tiempo, pero nada sacó de sus investigaciones. Después le interesaron las pasionarias y los tulipanes, con el único resultado de dos o tres ejemplares monstruosos, hasta que Bernardín de Saint-Pierre lo puso en buen camino, enseñándole cómo puede haber analogías entre la flor y la mujer encinta, supuestamente ambas capaces de recibir por antojo imágenes de los objetos deseados. Otra de las obras recomendadas dentro del horror botánico sería El jardín de Adam Fa, de Clark Anton Smith, una historia que abarca el ocultismo y la hibridación vegetal. Pertenece al ciclo Sotique, de Clark Anton Smith, también en el otro video de horror botánico que había hecho, les había recomendado a las mujeres flor. Clark Anton Smith pertenece al círculo de los craft, por acá te voy a estar dejando el círculo de los craft, un video bastante interesante de muchos autores del género que hicieron popular la figura de Lovecraft. Nos encontramos también con nombres animales enredaderas. De Silvino Campo. De Silvino Campo, vamos a hacer un paréntesis acá, me gustaría recomendarles Cornelia frente al espejo. Fue una obra que leí cuando tenía creo que 12 o 13 años y me traumatizó. No es una historia de terror, pero es una historia que te lleva al terror. Es como que mueve algo muy interno. A mí me encantó esta obra de Silvina Ocampo. Generalmente siempre recomiendan a su hermana Victoria Ocampo, pero Silvina tiene esto de que toca temas muy oscuros, de una forma sutil y de una forma muy, muy interesante para analizar. De Silvina Ocampo tenemos esta pieza que puede enmarcarse en el horror botánico llamada Hombres, Animales, Enredaderas, y nos cuenta la historia de un hombre que sobrevive a un accidente de avioneta. No tiene posibilidades de reparar esta avioneta y tiene que sobrevivir en una selva plagada de criaturas que acechan en las sombras. La vegetación lujuriante parece estar viva. Los árboles parecen susurrar palabras en el viento. Y todo esto comienza a dejar al protagonista en un estado taciturno que cada vez imposibilita más el movimiento, mientras poco a poco las enredaderas lo cubren todo. El manzano, de Daphne du Maurier, nació en Londres el 13 de mayo de 1907 y fallecería en el 1989, no sin dejarnos con una gran cantidad de novelas y cuentos que son verdaderamente aterradores y maravillosos, muy recomendable esta autora, por eso la elegí y elegí dos de sus textos de horror botánico que me parecen muy buenos. Una notable escritora inglesa dedicada a las novelas de terror y en buena parte de los relatos y novelas de esta autora sirvieron de inspiración como por ejemplo para la famosa película de terror Los pájaros de Alfred Hitchcock. Vamos a hablarte del manzano de esta autora. El manzano es una historia muy bien planificada en la cual esta planta de manzana atormenta la vida de un anciano que perdió a su mujer tres meses atrás. Este manzano, que es la representación de la vida, se transforma en algo putrefacto para el protagonista. Ni le sirve para preparar mermelada las manzanas de esta planta. Son incomibles. Este hombre, que es desde hace poco tiempo viudo, se siente aliviado por la muerte de su esposa. No sufre. Esa tranquilidad va a desaparecer rápidamente cuando se da cuenta de que el viejo manzano que está en su jardín le recuerda a su esposa fallecida. De esta forma empieza a rememorar su vida de casado y nos vamos dando cuenta que quizás la mujer no era tan injusta como este hombre creía porque él se sentía una víctima tras 25 años de matrimonio. Eso es lo que nos quiere hacer ver. Hay rencores acumulados, obsesiones, egoísmo, remordimiento... Esta historia revela cuestiones ocultas 
del vínculo con su esposa y habla de que se había enamorado años atrás de una vecina. Este jardín es amenazador. El jardín donde creció este manzano atemoriza y oprime al protagonista. Su esposa Mirger falleció de una enfermedad y el marido, como te contaba, no la extraña para nada. Queda muy claro en la historia que él no la amaba y que estaba harto de la rutina que llevaba con ella. El manzano lo lleva a una oscura obsesión. Sus frutos le producen náuseas. El olor que tiene la madera de este árbol lo repugna. Él siente que el manzano se ríe de él. Ahora que podría ser feliz sin su esposa, ese manzano se interpone en su camino. Algo deberá hacer. Esta historia abarca la creencia de la reencarnación del alma humana, pero en el cuerpo vegetal, en este caso dentro del manzano. Es una historia bastante buena de principio a fin, donde Daphne, la autora, nos demuestra que nada es lo que parece ser. Una de las cosas que más sorprende de este relato es que parece ser una historia sencilla de un hombre deshonesto quizás, que solo recuerda lo infeliz que fue en su matrimonio. Pero la historia comienza a tornarse en una verdadera historia de misterio. Tenés que leerla. No quiero decirte mucho más ni adentrarme mucho en la parte psicológica de esta historia, ni develarte demasiado, pero es una historia que deberías leer. Es muy buena. De esta misma autora se encuentra el relato El estanque, un relato típico de verano donde unos nietos disfrutan de unos interminables días de juego en plena naturaleza, despreocupados porque están en la casa de sus abuelos. Podría ser que parece protagonizado por la nieta de los señores del manzano, Mientras que convive con sus abuelos, Débora y su hermano, son dos niños que están disfrutando del primer día de vacaciones en la casa de sus abuelos, tras un largo año de escuela. El jardín de sus abuelos parece haber estado esperándolos, y lo que realmente deseaba Débora es visitar el estanque y descubrir ese mundo secreto que se esconde en sus profundidades. En esta historia, Daphne Tumorrié, Va a crear una atmósfera aprensiva, inquietante, mientras que relata los cambios en una niña que se quiere aferrar a mundos de fantasía. El estanque por la noche comienza a atraer a Débora. Un mundo lleno de seres fantásticos y sobrenaturales la reclaman. A través de los ojos de estos niños vamos a asistir cómo la muerte y sus inquietantes consecuencias pueden empañar los mejores momentos de la infancia. Es un clásico de las historias inglesas, que comienza un poco lento, pero después te vas enganchando. El jardín en esta historia es amenazador, quizás sea uno de los relatos más perturbadores de esta autora. Lo maravilloso tanto del manzano como del estanque es que su autora consigue una ambientación oscura, tétrica, a pesar de que sus relatos suceden a apenas luz del día. Muy recomendable. De la siguiente historia que le voy a hablar es de la invasión de los ladrones de cuerpos, o los invasores de cuerpos, también conocida. Es una novela de ciencia ficción del escritor Jack Finney. Fue publicada en el 1955. La invasión de los ladrones de cuerpos nos lleva a la historia de una pequeña ciudad en California, llamada Santa Mira, que al parecer es invadida por semillas llegadas desde el espacio. Las semillas sustituyen a la gente. El doctor Miles Bennon recibe la consulta de varios pacientes con una dolencia que él no puede tratar. Todos ellos insisten en que sus familiares cercanos, tíos, padres, hijos y maridos no son en realidad quienes parecen ser. Intrigado y desconcertado, Bennon recorre el pueblo en compañía de Becky, que era su viejo amor de la juventud, y sus amigos Jack y Teodora para comprobar que una serie de fenómenos tienen lugar en los sótanos y en los armarios de las casas, mientras los vecinos duermen. El psiquiatra, Manny Kaufman, al ver a Venom, al que el protagonista acude en busca de ayuda, asegura que no se trata más de un caso de histeria colectiva, pero paulatinamente la verdad va a salir a la luz. Aparece un extraño cuerpo en la casa de un antiguo paciente, Jack Finney, Deja muy en claro en esta obra que la gente comienza a comportarse de manera extraña, pero después de dormir. El misterio, la tensión son crecientes durante toda la novela, y dosis de paranoia sucumben a los protagonistas. 
Esto es lo que vamos a encontrar en esta obra maestra del género, donde las explicaciones se hallan en vainas gigantes, de origen extraterrestre, que únicamente buscan sobrevivir en nuestro mundo, o que pueden duplicarse y duplicar los seres humanos. Son duplicados perfectos de los seres humanos, pero sin emoción ni sentimientos, unidos por una especie de conciencia colectiva que busca la supervivencia. En el momento en que la gente dormía, era cuando se duplicaban seres perfectos que se desarrollan en vainas, mientras que sus víctimas humanas solo se convierten en polvo. Los duplicados solo podían vivir cinco años y no podían reproducirse sexualmente. En consecuencia, si no lo pueden detener, la Tierra rápidamente se convertiría en un planeta muerto y ellos pasarían al siguiente mundo. El autor hace algunas reflexiones interesantes sobre la forma de vida extraterrestre y el marco general del universo en su conjunto. Resulta una lectura atractiva, con una tensión interna que rápidamente te hace querer avanzar en la historia para poder conocer el desenlace. Los ladrones de cuerpos inspiró a tres producciones cinematográficas. La primera fue en el 1956, la segunda en el 1978 y la tercera en el 1994. Hoy en día, tanto las películas como la novela son consideradas de culto. Muy recomendable la película para ver. Yo vi la del 93 o 94, si no me equivoco es la fecha que la hicieron. Es bastante bizarra, pero el horror botánico en las películas, a pesar de ser serio a veces, también tiene mucho de esto de bizarro. Espero que les haya gustado estas recomendaciones de fin de año de los mejores cuentos y relatos y novelas de horror botánico que les traje este año. Quería agregar algunos cuentos más y vamos a seguir con mucho más horror botánico en el 2023, por supuesto, un subgénero que me gusta mucho. Y si te gustó este video, como siempre te digo, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que siga subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. No te olvides de comentar y de darle un like a este video. YouTube anda medio como lento, medio como perezoso y los canales que somos chicos y nos dedicamos a la literatura o a la cultura en general no están siendo muy favorecidos por el algoritmo pasa siempre a fin de año así que si te gustó este video te pido que lo compartas con tus amigos en tus redes sociales vamos a seguir con estos especiales de año nuevo con lo mejor del año de mi canal Discúlpenme la voz que la tengo destruida. Si te quedaste hasta esta parte del video, te agradezco enormemente y te mando un abrazo enorme, enorme del fondo de mi corazón. Gracias por hacerme el aguante. Como ven, estoy teniendo algunos problemas técnicos, no tengo PC. Hice este video porque quería cumplir con el canal de todas formas. Así que te pido que me dejes un comentario y que te suscribas a este canal. Nos vemos en el próximo. Gracias.